Ama, bienvenido a Montelongo. Hello, hey. Lindo Monte, te quiero ver, Monte. El tire también. Hoy sí que está en las nubes, ¿eh? El amor, el amor me tiene loco, miren cómo Ay, qué lindo, miren con esta estoy. canción. Gracias, qué linda canción y esta parte es maravillosa. ¿Está enamorado, ¿no? Monté? Sí, qué permanentemente lindo. enamorado. ¿Cuándo fue la última vez que se enamoró? ¿Cuándo fue la última vez que se enamoró? No, pero ¿por qué me gritan Diego? esas cosas? Así, así me bloqueo. Monte. Envidia, es envidia. Monté. Es la envidia. La gente envidia el amor, Monte, es así, déjelo. No, y cuando ven a alguien que, que tiene buena presencia, que, que es bien parecido, que, que tiene el éxito que tiene con las chicas, digo, ahí es como que se complican, ¿viste? Sí, sí, sí muchas Quilines, cosas. El poder adquisitivo, pecuniario. Monte, ande, ah, tiene que ponerse un calzoncillo rojo. Un tengo puesto. Rojo. Siempre tengo Para puesto. Porque cuando yo ya entro, ya siento la energía ah. que... El palo santo que, es muy bueno también. Que me abraza. <risa> bueno, qué lindo, qué lindo. Si estoy enamorado de la vida, claro, claro que estoy enamorado. Y no solo de la vida, estoy enamorado de todo, de todo lo que sucede. Miren qué hermosura, miren lo que es este equipo. Ay, miren lo que es este plantel. Y cómo lo saluda este cada mañana. amamos! Eh, miren, miren la juventud, ¿entendés? Estos chiquilines que recién comienzan. ¡Tá! Que no saben de cámara, no saben, pero... Pero tienen buena voluntad. Bueno, pero... Ah, pero eso es un detalle. Mirá un Nacho, un Nacho que, que hasta el Zoom sabe ahora ya. <risa> Hace un tiempo no sabía ni mover los dedos. Digo, y eso que no vino el Cholo, y sin embargo... No, sin embargo, pero está bien, Monte, tenemos un equipo... Y para mí, te digo, bien echado el Cholo. ¡Ay, no! ¡Qué raro! No, no, quiero, no quiero, no me gusta hablar de la gente que no está acá, no. pero... <risa> bueno, lo importante... Se necesita una renovación en el programa. No lo digamos. Lo no de humor, no de humor. Son <risa> de cosas que... <risa> bueno, señoras y señores, vamos a las noticias. Hola a todos, yo soy el león. Ajá. Ayer, ayer tirábamos, ayer apostábamos, no, pero decíamos, ¿qué va a pasar con pasar, esto? Porque... Tremenda movilización de piqueteros en contra de la política de Milei. Milei dijo que el que corta no cobra. no cobra y que no se podía cortar la calle. Habían policías hasta por, por los codos, ¿vieron lo que era eso? ese que estaban en vivo y pasando con la parrilla a la cabeza? Qué maravilloso. maravilloso. En Argentina solo pasó. Pasó con un medio tanque por entre medio de todos los policías. Estaban ahí y agarró el medio tanque y dijo, me voy a No podía pasar, lleno gente, agarró el medio tanque así la, con la parrilla y pasó por delante de todos los policías. ¿Vieron que hay gente que se quema la cabeza para, para eh, salvar la olla? Este, bueno, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, Argentina. ¿En definitiva qué pasó? No pasó nada. Un lío ahí, pero chiquito. Es decir, el piquetero, gobierno eh, algunos detenidos. Ah, manifestó como que había sido positivo, ¿no? Y sí, porque no cortaron las calles. Se midieron bueno, fuerzas. Se esperaban... En algún momento sí se cortó algo, pero... Sí, algún, eh, un poco, pero un poco. se esperaban entre 50.000 y 60.000 personas. Estiman que fueron 10.000. Bueno, ahí hay ah, que ver, ¿no? Ahí ya. Y ayer mi ley anunció 300 medidas. No, no, las medidas están bravísimas. Mm. Claro, eso dicen que es como para volver a hacerlo, para volver a arrancar y ir para adelante. Pero, ¿no? En algún momento algo fuerte tienen que hacer. Claro, pero... Dicen que, dicen que se vienen seis meses durísimos. Durísimos. Y que después de ahí se esperaría empezar a sacar la cabeza de la... Empezamos a levantar. Bueno, vamos arriba, que sea todo para bien. Vamos a Argentina, ojalá, nomás. Ojalá, sí, señor, ojalá. fuerza. Nuestro 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 misma piedra. No, no le puedo creer. Sí, muchas veces. ¿Ustedes han tropezado con la misma piedra? No. <risa> es la historia de la vida, chicos. No? <risa> Mil veces. Bueno, Mil veces. A, habrá plebiscito para reforma de la Constitución y habilitar los allanamientos nocturnos. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque, ¿qué pasa? No se puede hacer allanamientos nocturnos. De las 8 a las 8 no se puede. Entonces hay gente que quiere hacer allanamiento del Ministerio del Interior para poder... Tener, y otro que dice que no. Entonces van a ponerlo a plebiscito, a que la gente decida. Yo no sé, el día del día que voté, voy a votar más cosas, vaya con una libretita. Porque... Cinco plebiscitos el sobre vamos a votar. Que ser... El de la seguridad social puesto por el PICNT. El de la reestructuración de la deuda, el de Manini. 
Tres, allanamiento nocturnos, que es el oficialismo. Cuatro, el de la elección del fiscal de corte, propuesto por Luz. Cinco, el del mega contrato, de mega contrato que es... Gracias. Y este... <risa> <risa> propuesto por el movimiento Uruguay Sobera. Cinco plebiscitos. Van a tener que ser los sobres, van a tener que ser de este tamaño, ¿no? Porque digo, ya con el sobre azul que votamos siempre va a ser medio... Como nos gusta votar, ¿eh? Nos gusta votar más que meter la mano ah, en el a, a mí ese día me encanta. Sí, a mí, a mí me, me encanta. encanta Pero no tener me gusta. la posibilidad de votar. Yo voy sí, como orgulloso, orgulloso. a votar. ¿eh? Sí, sí. Y cuanto más no. viejo, más orgulloso bajo. Así a las sí, 8 de la mañana. Agradecido de que podamos votar. <risa> Este, ¿Y qué pasa? Cinco plebiscitos, a mí no me gusta igual tener todo eso que sí. decidir. A mí me gusta decir presidente, sí. porque ahí ya tenemos que presidir presidente, eh, eh, ¿cómo es? Legisladores y cinco plebiscitos, sí o no, sí o no, sí o no. ¿Me entendés? No se puede. Este, y yo voy a lanzar también una propuesta de, para... Otra más, Monte, seguimos sí, agregando. Que sean seis. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Eh, yo quiero proponer que no se pueda votar eh, más que una cosa a la vez. Ese plebiscito. <risa> sí o no, sí o no. Bueno, sí se supone no. que uno vota los representantes que se encargan de, de votar cada una de las leyes y demás, claro, ¿no? Pero sí, el tema sí, es que... Sí, el tema es que después la se confunden... Ya... para cada uno. Creo que hubo plebiscitos importantes que no salieron por eso, que bueno, que la gente no sabe mucho y esa no la... Sí, también no es sé. importante de, de opinar sobre eso. ¿no? Sí, 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 pero cinco a la vez. Pero cinco es como... No podremos ponerlo un día para plebiscito. Confunde. Un día también. aparte para plebiscito. Sí, claro. Sí. <risa> y bueno, es una herramienta que tiene la Constitución y bueno, se utiliza. Sí, ¿no? se utiliza y está muy bien, estoy de acuerdo. Y viva la democracia. Viva. Sí. Viva la democracia ante todo, señores. A mí me gusta votar. Viva la libertad, carajo. Pero no esa que dice él. Lleva, llévame en tu bicicleta. <risa> Oye, me carlo, llévame. Con incógnita y ante críticas, Carolina Cose inaugura ciclovía en 18 de julio y es hoy. Hoy, hoy justo vamos a tener... Hoy, 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 ahí. jueves, jueves, jueves 21, ¿verdad? Magui, Magui Prado va a estar ahí va en un rato. Va a estar ahí en un rato, Magui. Sí. Vamos arriba. Yo tuve la oportunidad de ir por 18 como peatón o como automovilista o como, o como ciclista? Tuve, tuve, tuve la... ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? Fue la experiencia? <risas> eh, linda, 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 linda. Apretadito quedó eh, Pero poquito. fue en bicicleta, ¿no? Porque he visto gente que ha ido caminando por... No, 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 no. fui en el, en el Audi, pasé. ¿Cómo eh, con el auto? Con, ¿Con el, el auto? Por la ciclovía. No. Por ¿Qué dice? No, pero ayer vi la foto, una foto en un, en un lugar que capaz que era... Pero un auto que se metió equivocado por ahí, ¿no lo vieron? ¿Equivocado? Sí, Está bastante metió. señalizado como para equivocarse. Yo qué sé, pero un tipo se metió ahí en un auto y yo vi la foto, capaz que se son esa foto no, pero equivocada. ¿cómo se va a pero con los conitos, con, no se puede. con los conitos no, no se puede, Monte. Pero se metió, lo vi la foto ayer. Y se metió porque fue imprudente, ¿no? Porque si ¿Cómo no podés? Verlo, lo pero que no hay forma de, de entrar. Sí, de costado no, pero si venís de la calle así te metés. Ah, bueno, te metés como, donde hay cruce, donde está claro. el cruce de la calle, ah. claro, apenitas. En la punta de la ciclovía. Bueno, no sé, yo vi un auto metido ahí circulando. De, capaz que es una noticia falsa. Graciela, no la pongas en Twitter. Porque... <risa> este, bueno, eh, Cose respondió a crítica de la ciclovía. Porque hay mucha gente que critica, hay gente que ya quiere predisponer que la cosa no va a funcionar, eh, poniendo palos en la rueda, haciéndole la cabeza a la gente que va a traer más problemas que soluciones. Incluso hay gente que ya le está diciendo, ¿sabes cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? La ciclovía Garzón. No. Qué guarán. Qué guarán. Sí. Bueno, eh, Carolina dijo que todo fue pensado y medido por profesionales que hacen esa tarea, eh, que no, ojo, medido así, milimétricamente, pero que no vayan a pensar que medido porque justo lo hicieron antes que vengan las elecciones, no vayan a pensar eso, no vayan a pensar que lo hizo también como para ponerle un palito en la rueda al, al trencito que quería poner el otro, ¿cómo se llama? Palero. Eh, no, tampoco ser mal pensados, amigos. Vamos a andar en bicicleta, voy a ir con la bicicleta a probar la ciclovía y a sentir esa sensación de tener un lugar, porque ahora tienen los autos, eh, las patinetas, los, ¿cómo es? los monopatines, las bicicletas tienen su lugar, aprovecharlo bien y no hacer eso que bajarse mal, eso que explican todo. Hagan todo bien, chicos. Bueno, vamos arriba. Tenés podrido, la calle se fue a, a la Antártida. ¿Cuándo vuelve? Ahora. ¿Ahora? Morir. Hoy, estas horas. ¿Ya vuelve? ¿Podés creer que ya pidieron pedido de informes? 
para conocer quiénes participaron en el viaje a la Antártida de la calle Popro. Son Me pesados. Oh. Podrido. Pesado, Ahí pesado. Había mucha gente en redes preocupada porque había viajado el, el novio de la hija de la calle. Ah, porque fue con los hijos, claro. Fue con Javier García. Y los hijos, sí. Y, y, sí. Te doy tres opciones para que adivinen quién pidió el, el pedido de Igual informe. de tenerse en esas cosas. Ah, sí, claro. ¿Eh? Un paseo en familia. ¿no? Claro, un paseo Hay en algún, familia. Alguna también. cosa más importante, ¿no? Sí, de sí. qué ocuparse, me parece. Bueno, eh, ¿quién pidió el informe? A ver, A, Graciela Bianchi. B, Sebastián da Silva. C, el diputado Baldomir del Frente Amplio. El diputado, sí, señor. Lo es. Bueno, eh, que realizó, el viaje que realizó con sus tres hijos y se pide que aclare la cantidad de personas que no son del gobierno y las tareas asignadas a cada integrante civil de la delegación. ¿Se entiende? Uh -huh. La verdad que, yo qué sé, siempre quieren como, 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 como arruinarle los viajes, ¿viste? Que cuando él viene siempre lo esperan con algo, astesiano, alguna cosa de esa. No puede viajar con los hijos tranquilo el hombre. Este, además, lógicamente, él, el presidente, está separado. Entonces quiere mantener los vínculos, que no, Obvio. ¿me entendés? Que no se enfríen los vínculos. Está, y justo lo lleva a la Antártida, ¿me entendés? Que... Llevalo a las toscas, Luis. Llevalo, Llevalo a Atlántida, parador Taje, Luisito. Bueno, ¿qué va a ser? Las cosas son así. Eh, eh, la democracia es así. Uno está para controlar, el otro es bueno. Está. A veces... Eh, ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? Oh, ¿Qué temón? ¿En qué lugar, ¿En qué lugar se, enamoró? se enamoró? de ti. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De allá o Carrasco? Porque eso, eso me interesa. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué te importa? Pregúntale. La gran pregunta, señores. ¿Te puedes, eh, ¿Te puedes seguir queriendo después de haberte sido infiel? Eh, ¡Qué pregunta, ¿Qué, mamón! ¿Qué, ¿Ustedes qué, han pasado qué, por qué, esa situación qué, de la qué. infidelidad y siguieron la relación? Sí, no, ¿Alguno de ustedes? No. ¿Eh? No es fácil. ¿eh? No. Nadie le pasa nada acá en este estudio. <risa> <risa> o sea, que hay gente rara. <risa> ¿A usted le pasó, Monte? A mí me pasó de Con todo. Marta. A mí me pasó de todo. ¿Pero usted Pero fue, usted fue, fue el traicionado o el traicionador? Yo fui el traicionado y el traicionador. ¿Y supo ah, perdonar? No. Todo lo, fui perdonado y perdonador. ¿Pero siguió amando? ¿Siguió amando? <risa> Seguí amando y me siguieron amando. Ajá. Ah, bueno. Todo hice yo. No, no me queda nada ya. Yo en estos 40 años de vida hice un montón de cosas más de las que tenía que haber hecho. Bueno, eh, una infidelidad puede suponer un gran dolor para una pareja, pero no siempre significa el final de una relación. E incluso la persona que ha sido infiel puede que siga amando a la otra persona. ¿A qué otra sí, sí. persona? No sé si a la que tiene o a la que te... nueva. <risa> no, no especifica, ¿viste? Según la especialista en relaciones... Sí. Raya no. <risa> Helen Fisher, ah, ah, Fisher, que es la que hizo que inventó los tacos, <risa> eh, que le está haciendo la suplencia por unos días a Carmen Raya. <risa> Para saber si te sigue queriendo, hay algunas preguntas que deberías hacerte. A ver. Ah, ah, a ver no, o sea, ¿cómo está con el cuestionario? Hacerse a uno mismo. Eh, a, eh, que, no, que deben hacerse al otro también. Ah, al otro también. No, y a uno mismo también. ¿no? <risa> <risa> Tenía que ver bien qué era. ¿eh? Bueno, la primera pregunta, pregúntate, ¿es honesto? Y bueno. ¿Al respecto de lo que hizo? ¿Cuánto arrepentimiento muestra? Claro. ¿Es, ¿Es honesto respecto a lo que hizo? Es honesto. Justamente, ahí vos decís, eso es lo que me mata. Si hubiera quedado callado, si hubiera quedado callado, ya está. Demasiado honesto, banana. Este, bueno, ¿se ha arrepentido? A mí, cuando ¿Cómo tuve... Sabes, puede, decir, puede decir que sí, se arrepintió sí. y no se arrepintió en realidad. A mí una vez que arrepintió? me pasó con Marta, sí. eh, me dijo, le dije, pero por lo menos estás arrepentida totalmente, me dijo. Ah, bien. De haberte lo contado. <risa> eh, <risa> Ay, no. <risa> bueno, ¿cuánto tiempo necesitas tú, por ejemplo? Y depende de cada persona. El tiempo que necesitas. O sea que depende de la situación, también, el contexto, por eso. el contexto. Y te fueron infiel. ¿Cuánto tiempo precisas vos para, ta, para superarlo? Necesitar. Para superar ese mal momento. Y dos, tres años. Es clarísimo el tiempo, muchachos. ¿Cómo dos, tres años? ¿Cuánto? Un recreo de dos, tres años. Por lo menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto el existe? tiempo es hasta que yo consiga otra para hacerle infiel y no. ya está. Ahí te hago no, mano. Si uno no. a uno, Ay, no empate. No. Pero eso. Es empate, o sea, pelota al medio y empezamos de nuevo. ¿Qué dice? ¿Usted te mandó, hizo una macana? Yo también y ahí quedamos a mano. Pero eso es rencor. Eso es rencor. Eso es claro, no. ojo por ojo, diente por diente. No, no. Te, llegan, te llegan a engañar, Lucía. Me avisás cualquier cosa. Me da orden. Te ayudan a matar todo.
<risa> Juicio, Mona. Perdón, no, perdón. No, no es, es una, es una, solo una chanza. Jamás, jamás. Con una, es, a, ¿Eh? Daría una compañera de trabajo. ¡Jamás! A no ser que se dé vuelta y eso. Es un broma, son bromas sí. de carnaval. Digo, chicos, vamos, 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 vamos. Bueno, la última. ¿Puedes volver a confiar en él o en ella? Esa es la más complicada. Esa es la más, ¿eh? más complicada. Lo que pasa es que si se perdona, se tiene que perdonar de verdad. Claro. De verdad. A medias tintas no se puede. A medias tintas no se puede. A mí, claro. cuando me pasó claro. con Marta, ella me fue infiel. Y bueno, llegó un momento que le dije, mirá, le digo, vamos a arreglar todo. Ese, le digo, me dijo, enteró, te juro, eso? porque me juró, que nunca más, pero que nunca más voy a salir con otro. A los humos saldré con el mismo alguna vez, pero no. ¡Vamos! ¡El monte! ¡El monte uno! ¡Ey, qué rico! ¡Juan Luis Guerra! Señores y señoras, que sean felices, que disfruten del amor, de la vida, de la música y de desayunos informales, que es buena onda para el corazón. ¡Ay, qué lindo, Monte!